ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എൺപത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണികയാണ് സി 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 എൺപത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണിക സഭ മുഴുവൻ്റെയും മുഴുവനെയും ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ നിക്ഷേപം എൺപത്തിനാല് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റും ഫിഡെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാർ സമസ്ത സഭയെയുമാണ് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമസ്ത സഭയെയും ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജനം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും സദാ വിശ്വസ്തനായി വർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറ്റപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാലനത്തിലും പരിശീലനത്തിലും പ്രഘോഷണത്തിലും മെത്രാന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കുമിടയിൽ നിർണായകമാര നിർണായകമായ ഒരു യോജിപ്പ് സംജാതമാകണം അപ്പം ഇതിൽ മൂന്ന് വചനങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് തിമത്തി ആറ് ഇരുപത് ഒന്ന് തിമത്തി ഒന്ന് തിമത്തി ആറ് ഇരുപത് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലുമാണ് ഒന്ന് തിമത്തി ആറ് ഇരുപതിൽ അല്ലയോ തിമോത്തിയോസേ നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അധാർമികമായ വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനാവാസത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ തിമോത്തിയോസേ നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അധാർമികമായ വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനാവാസത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇവയെ അംഗീകരിക്കുക മൂലം ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിലൂടെ മറ്റൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അധാർമികമായ വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിലും തർക്കങ്ങളിലും ഒന്നും ഏർപ്പെടരുത് അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വചനം രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇക്കാരണത്താലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം സഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ ആരിലാണ് ഞാൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആരിലാണ് ഞാൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ആ ദിവസം വരെയും ഭദ്രമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് കണ്ടോ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നീ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള നല്ല പ്രബോധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും നീ അനുസരിക്കുക മാതൃകയാക്കുക നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തിപ്പടരണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ ജ്ഞാനം ചൊരിയണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ വിശ്വാസം നൽകണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നാത്മാവിൽ പടരണമേ ഇതാണ് നമ്മളെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇത് ഇതിങ്ങനെ 
ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ചാൻഡായിട്ട് കിടക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാം എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തിപ്പടണമേ എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നാത്മാവിൽ പടണമേ എന്നിൽ വാഴും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചാൻഡായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ഈശോയെ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യണേ ഒന്നും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഇതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അപ്പസ്തോല പ്രബോധനത്തിലും അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷകളിലും പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം നമ്മളെല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം കണ്ടോ പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് സഭ എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭ ആരംഭിച്ചു എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം അപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം നാല് സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അപ്പം മുറിക്കൽ അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അപ്പം മുറിക്കൽ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താത്പര്യപൂജ്യം പങ്കുചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ശൈലി രൂപപ്പെട്ടു അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവരെല്ലാം അധികം പേര് യഹൂദരായിരുന്നു മറ്റു കുറേ പേര് വിജാതീയരാണ് ഈ യഹൂദർ കുറച്ച് ഈ പന്തക്കോസ്തയ്ക്ക് മുമ്പ് യഹൂദ ആചാരപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ രീതികളായിരുന്നു അവർ വിജാതീയരോടൊപ്പം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ ഇനി വിജാതീയർക്ക് യഹൂദരല്ലാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ആ ആ സ്ഥലം കൈകേറിയിട്ടാണ് വിൽക്കൽ വാങ്ങലെല്ലാം നടത്താൻ ആരംഭിച്ചത് അവിടെയാണ് അവർ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുകയും നാണയമാറ്റക്കാരെല്ലാം കൈകേറി ആ സ്ഥലം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സ്ഥലം ദൈവർ അങ്ങനെയാണ് ഈശോ ആ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയത് അത് യഹൂദർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമല്ല ശുദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യഹൂദരും ആയിരുന്നവരും വിജാതീയരായിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സമൂഹമായിരിക്കുന്നു പന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയണതിൽ ഇവിടെ വലിയ കാര്യമുണ്ട് കൂട്ടായ്മ സഭ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ എന്തിന് പറയണം നമ്മൾക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും പൂർണമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാസ്റ്റിസമാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവൻ പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇവൻ പഴയ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാകേ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരമേ ഉണ്ടാകരുത് അവൻ ഇന്ന കാസ്റ്റാണ് അവൻ ഇന്ന ജാതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകരുത് ആ വിചാരമേ ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ക്രിസ്തു ഒരു പക്ഷപാതവും കാണിക്കുന്നില്ല 
ദൈവം ഒരു പക്ഷപാതവും കാണിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ആ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജ്വലനത്തിന് ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കും ചെല്ലണേ പക്ഷേ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണം ഒരിക്കൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭയാനകമായ പെർസിക്യൂഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഞാനും അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു തോക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും കത്തിയുടെ മുമ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മറ്റേ പാർട്ടിക്കാർ പേര് പറയേണ്ട നമുക്ക് അവർ ഒരു യോഗം ചേർന്നു നമുക്കും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഹമ്മ അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നു ആ കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവർ പറയാണ് അവർ പറഞ്ഞു കാര്യം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പൗരോഹിത്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് പുരോഹിതനാകാനൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടെ അതോടെ പോയില്ല അവർ പൗരോഹിത്യം ആർക്കും കൊടുക്കും ഉണ്ടോ കത്തോലിക്കരിൽ പൗരോഹിത്യം എനിക്കറിയാം ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കറിയാം അപ്പനും അമ്മയും ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിയാകാത്ത ഒരു ആദിവാസി വൈദികനാണ് വൈദികൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈശോ നമ്മളെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ ഏത് വ്യക്തിയായാലും അതിന് യാതൊരു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ദൈവം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നു ആ കൊർണേലിയോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നത് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തലികയിൽ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത് നീ ഭക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ പത്രോസും ഈശോ ജോലിയൊന്നും ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ത് പറയണേ ഇതൊക്കെ അശുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധമെന്ന് നീ എന്താ പറയണേ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അശുദ്ധമെന്ന് നീ പറയണേ എന്താ കോഡിയോസ് അപ്പോൾ സ്വർപ്രവർത്തനം പത്താം അധ്യായം എന്തോ പതിനഞ്ച് രണ്ടാമതും അവൻ ആ സ്വരം കേട്ടു ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച മലിനമെന്ന് നീ കണക്കാക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പാത്രം ആകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു താൻ കണ്ട ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പത്രോസ് സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോർണേലിയോസ് ഉണ്ട് ഒരു വിജാതിയൻ മഹമ്മദീസ പോലും സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾ ആ ആളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ പത്രോസിനെ വിളിക്കാൻ ആളയക്കാൻ പത്രോസ് മാർപ്പാപ്പയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അയച്ച ആളുകൾ ഷെമിയോൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് പടിവാതിക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷെമിയോൻ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്നവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പത്രോസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ മൂന്ന് പേർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് താഴേക്ക് ചെല്ലുക ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടൊപ്പം പോകുക എന്തെന്നാൽ ഞാനാണ് അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് താഴെ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയണ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തി അദൃശ്യമായ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സഭ ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് അവർ പറഞ്ഞു നീതിമാനും ദൈവഭയമുള്ളവനും യഹൂദജനത്തിന് മുഴുവൻ സമ്മതനുമായ കൊർണേലിയോസ് എന്ന ശതാധിപൻ നിന്നെ ആളെ അയച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലണമെന്ന് നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമെന്നും ദൈവദൂതനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അവരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് പത്രോസ് അവരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ത് സംസാരിച്ചു സത്യമായും ദൈവത്തിന് പക്ഷപാതമില്ലെന്നും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുകയും നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും ഏത് ജനതയിൽപ്പെട്ടവനായാലും 
fratelli tutti praise the lord kando idana ed janadil pettavanayalum fratelli tutti ellarum sagodarangal avadathekku seegaariyanannum naan satyamaya ariyunu അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു തുറവി ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കൂടുതലായി അഭിഷേകമാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു തുറവിയാണ് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുള്ളിച്ചാടും ഇതാണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഷക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭിന്നത ഭാഷയിലാണ് ഭാഷക്കാർ തമ്മിലാണ് ഭിന്നത ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഈ ഭാഷകളുള്ള കൂട് ഭാഷകളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ വലിയ അഭിഷേകമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ തർക്കത്തോര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഒരു വശത്ത് മുഴുവനും ഹിന്ദിക്കാർ അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയുള്ളൂ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മലയാളികൾക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലായാൽ തന്നെയും വചനം മലയാളത്തിൽ മാതൃഭാഷയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേൾക്കണം അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം മുഴുവനും എന്തൊരഭിഷേകമാണ് സീക്ക് ഫസ്റ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് യെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഹോൾ തിങ്സ് വിൽ ബി ആഡിറ്റൺ ടു യു പകലും സ്വർഗ്ഗ രാജ്യവർവഹക്ക ധാർമ്മികത കോചമല്ലോ ബാക്കി സബ് കുജോട ജായക ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും Behold, I stand at your door and knock whoever listens to my voice and open the door, I will come inside him. Deko mai tumara dwarka saamne kada hokkar kad kada taahum jo meri wani sunkar dwar bulega. Mai uska andra hunga khandalum idha nyan ningal reka vada til muttunnu. Enre shabdan get kadag thurak kunna vandri guli leke jan kadandu varu. Allah barabala. ഷിന്ദൂരഭിഷേകമാണ് അഞ്ച് ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മൂന്ന് ഭാഷയിലും ഇതുപോലെ ധ്യാനം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് ഭാഷകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനും ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആനന്ദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭിന്നിപ്പ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ഭിന്നിപ്പ് കർത്താവ് ഐക്യപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണ് പന്തക്കൊസ്താ ദിവസം എല്ലാ ഭാഷക്കാരും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാ ഭാഷക്കാരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭാഷാവരത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഒറ്റ ഭാഷ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എല്ലാവരും കേട്ടു എല്ലാവർക്കും വ്യാഖ്യാനപരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഭാഷയിൽ ഒന്നായി അപ്പം നമ്മളിൽ കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഭാഗീയമായ ഭിന്നതകൾ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേദനിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവർ വേദനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കഴിയുന്നതുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭിന്നതയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം നമ്മൾ എൺപത്തിനാലാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസ നിക്ഷേപം ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഈ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജനം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരോട് ചേർന്ന് അതാണ് മെത്രാന്മാരോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും 
കൂട്ടായ്മയിലും അപ്പം മുറിക്കലിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും സദാ വിശ്വാസ്തരായി വർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാലനത്തിലും പരിശീലനത്തിലും ഇതാണ് ഒരു പരിശീലന ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രായമായാലും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം 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 പരിശീലനത്തിലും പ്രഘോഷണത്തിലും മെത്താന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഇവിടെ നിർണായകമായ ഒരു യോജിപ്പ് സംജാതമാക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഇനി ഇതാണ് സഭ അപ്പസ്തോലികമാണ് അതാണ് അപ്പസ്തോലിക സഭ കത്തോലിക്ക സഭ അപ്പസ്തോലിക സഭയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സഭ അപ്പം അപ്പസ്തോലികമല്ലാത്ത സഭകളുമുണ്ട് അതാണ് സഭ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് സുവിശേഷം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവരതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ അവർ വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭിന്നതയുടെ ആത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഭിന്നത അന്ന് അകറ്റാമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിസം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം അവരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഭിന്നതകളുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ തന്നെ ഭിന്നതകളുണ്ടായത് അവർ പറയുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കർത്താവ് ഇതുപോലെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാ പുസ്തക രൂപത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ കമൻ്ററി നൽകിയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം സഭയുടെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഭ തന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഭ ഇത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് പിതാക്കന്മാരും സഭയിലെ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരുമെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പഠിച്ച് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ കാറ്റഗിസം വെച്ച് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം അതിനകത്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക ആ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സഭാപ്രബോധനങ്ങൾ അതിൽ വചനം ഈശോയുടെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം വചനം സഭാപ്രബോധനം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രബോധനം ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് വിവരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കണം ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കത്തോൽ മതബോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് വായിക്കുക അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ നോക്കുക ആ അടിക്കുറിപ്പിൽ കണ്ടോ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വചനവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭാപ്രബോധനങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴിൽ സഭ അപ്പസ്തോലികമാണ് അപ്പസ്തോലികമാണ് വലിയൊരു ആശയമാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലികമല്ലാത്ത സഭകളുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവാധീനത്തിൽ അതിനൊന്നും പോകാനിടയായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 
അപ്പസ്തോലികമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയും അതുപോലെ തന്നെ ചില റീത്തുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് സെൻറ്റ് തോമസ് റീത്ത് സീറോ മലബാർ റീത്ത് സീറോ മലബാർ റീത്ത് വിശുദ്ധ തോമസ് വിശുദ്ധ തോമസ് അപ്പസ്തോലനാൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാണ് നമ്മളെ പറയണത് ഇവിടെയൊക്കെ എന്നെ പറയണത് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ തോമസ് പോൾ എന്നുള്ള പേര് തോമസ് അക്യുനാസ് എന്ന വിശുദ്ധൻ്റെ പേരിലല്ല തോമസ് അപ്പസ്തോലൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സഭ അപ്പസ്തോലികമാണ് ഇത് കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനെയുമാണ് പറയണത് അപ്പസ്തോലന്മാരാൽ അതാണ് അടുത്തത് കാരണം അവൾ അതായത് സഭ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വിധത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പസ്തോലികം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോലനാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേലാണ് അവൾ പണിതപ്പെട്ടതും നിലനിൽക്കുന്നതും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എഫ് എസ് ഓസ് രണ്ട് ഇരുപത് എഫ് ഇരുപത് റവലേഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാല് എഫ് എസ് ഓസ് രണ്ട് ഇരുപതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരരും അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറവേൽ പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേലാണ് അവർ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതും നിലനിൽക്കുന്നതും അവർ ക്രിസ്തുവിനാൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാക്ഷികളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല അയക്കുകയും അവർ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി രക്തസാക്ഷികളായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു കാര്യം അവരെ അപ്പസ്തോലന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ക്രിസ്തു നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് പേരെ അപ്പസ്തോലന്മാരുള്ളൂ ക്രിസ്തു നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്രിസ്തു അവരെ അയച്ചു അവർ ആ അയക്കലിനു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായത് ഇനി രണ്ടാമത് സഭ തന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതാണ് നല്ല നിക്ഷേപവും അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട രക്ഷാകര വചനങ്ങളുമായ പ്രബോധനം സൂക്ഷിക്കുകയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താലാണെന്ന് തീത്തോസിന് എഴുതിയ തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതേ റെഫറൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് യാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എല്ലാം അത് തന്നെ പറയണത് ഇനി മൂന്നാമത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ അവൾ അപ്പസ്തോലന്മാരാൽ തുടർന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അജപാലന ജോലിയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരുടെ സംഘം അപ്പം മെത്രാന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു രൂപതയുടെ അധികാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരോട് കീഴ്വഴങ്ങണം അവരുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കണം പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരുടെ സംഘം വൈദികരുടെ സഹായത്തോടും സഭയുടെ പരമോന്നത ഇടയനായ പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയോട് ഐക്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മാർപ്പാപ്പയെ ആ വലിയ ഇടയനായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതാണ് സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ആയ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയോട് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മാർപ്പാപ്പയോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുക 
ഐക്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്താത്ത നിത്യയിടയ അത് കർത്താവ് വിശംശിക്കുകയാണ് അങ്ങപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങളെ സദാ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പുത്രനാ പുത്രൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇടയന്മാരായിരിക്കാൻ അങ്ങ് നിയോഗിച്ച പാലകരിലൂടെ അതിനെ നയിക്കാനാണിത് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പസ്തോലിക സഭയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വൈദികരും മത്രാന്മാരും മത്രാപ്പോൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു